কিছুক্ষণ আগে খবর এসেছে নিউইয়র্কে মারা গেছেন বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকা তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বিএনপি দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন বিএনপির এই ভাইস চেয়ারম্যান 67 বছর বয়সে মারা গেলেন ঢাকা সিটির সাবেক এই মেয়র এ নিয়ে আরো বিস্তারিত জানব বার্তাপক্ষ থেকে আমাদের সাথে আছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ মাহমুদ শরীফ সাদেক হোসেন খোকার একেবারে সর্বশেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ট্রাভেল পারমিটও দেয়া হবে যদি তারা আবেদন করে কিন্তু সেটি তো আর সম্ভব হলো না একটু জানতে চাই যে তার মৃত্যু সম্পর্কে সর্বশেষ কি তথ্য জানা গেল তিনি আসলে অসুস্থ ছিলেন এবং এই মুহূর্তে তার পরিবারের কারোর সাথে আপনার কথা হয়েছে না হয়েছে কিনা বা বিএনপির সিনিয়র নেতাদের সাথে কথা হয়েছে কিনা জানাবেন আসলে দুপুর একটা বাংলাদেশ সময় দুপুর একটায় তিনি নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে মারা যান এখন সেখানে তার পরিবারের সদস্যরা আছেন তার ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রী তারা আছেন তারা এখানে এখন লাশ বাংলাদেশে ফিরে আনার জন্য যে সব প্রক্রিয়া সেগুলি করবেন কারণ আমরা গতকালকে দেখেছি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে সে যদি আবেদন করে তাহলে সেই আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে এবং এরপরে গতকালের পর আজকে সকাল পর্যন্ত কিন্তু আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদনের কোনো উদ্যোগ দেখিনি তবে তারা আলোচনা করেছে যেহেতু এখন তিনি মারা গেছেন অবশ্যই তারা পরিবারের সদস্য যারা আছে তার আলোচনা করে দ্রুত যাতে লাশ দেশে ফিরে আনা হয় এজন্য তারা সব ব্যবস্থা নেবেন এমনটি আমি জানতে পেরেছি কারণ এখানে সাদেক হোসেন খোকার ছেলে রয়েছেন তার সাথে তার ব্যক্তিগত সহকারী রয়েছেন যিনি তার সাথে আমার কথা হয়েছে তিনি যে বিষয়টি বলেছেন যেহেতু ঘণ্টাখানেক আগে বা প্রায় দুই ঘণ্টা হতে চললো মারা গেছেন এখন তারা চিন্তা ভাবনা করছেন কিভাবে দ্রুত এই আবেদন করা যায় এবং কিভাবে লাশ দ্রুত দেশে ফিরে আনা যায় যেহেতুটে ছিল সেক্ষেত্রে ছয় মাস অন্তর অন্তর যাতায়াতের একটি শর্ত থাকে সেই শর্ত পূরণ না হওয়ার যুক্তি দেখে তাদের পাসপোর্ট নবায়ন করা হয়নি বলে আমরা জানতে পেরেছি আর এখানে বিএনপি নেতারা কিন্তু গতকাল আমরা দেখেছি বিএনপি মহাসচিব বলেছিলেন সাদেক হোসেন খোকার শেষ ইচ্ছে ছিল দেশের মাটিতে তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন কারণ তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং তার তার যে যুদ্ধের সময় যে ভূমিকা ছিল সেটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল এসব বিষয় উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব গতকালকেই সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সেই আহ্বানের পরেই আমরা দেখেছিলাম যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল একটি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন তিনি যদি দেশে ফিরতে চান তাহলে আবেদন করতে হবে তার সেই আবেদন যদি করে তাহলে সেটি সরকার খুব সহজভাবে এবং সরকার বিবেচনা নিয়ে তাকে দেশে ফেরার সুযোগ দেবে যদিও তার নামে এবং তার স্ত্রীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে এখন দেশে আসলে যাতে তাকে হয়রানি করা না হয় এর জন্য পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথাও বলেছেন এমনটিও তার ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে জেনেছিলাম তো আসলে গতকালকের পর এখন পর যেহেতু তিনি মারা গেছেন এখন যে সব পদক্ষেপ নেওয়া সেটি আসলে পরিবারের সদস্যরা যেহেতু নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন সেখান থেকে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন আর এরই মধ্যে তার মৃত্যুতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মহাসচিব তারা শোক জানিয়েছেন এবং দলের পক্ষ থেকে তার যে সব ব্যবস্থা করা দরকার তার জানা যা কোথায় হবে বা দাফন কোথায় হবে যদি তাকে দেশে নিয়ে আসা হয় সেসবের জন্য এরই মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে মাহমুদ শরীফ উনিশশো একাত্তর সালে সাদেক হোসেন খোকা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবস্থায় কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠকও তিনি একটু জানতে চাই তার বড় ছেলে তো দেশে থাকতে নিশ্রাক হোসেন এই মুহূর্তে পরিবারের সাথে আসলে কারা আছেন তার কি পুরো উনি ছাড়া বাকি সবাই কি নিউইয়র্কে থাকতেন এবং এই মুহূর্তে পরিবারের পক্ষ থেকে আর কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কবে নাগাদ মরদেহ দেশে আনা হতে পারে এসব বিষয়ে কিছু জানা গেল ওনার বড় ছেলে যদি দেশে থাকতেন কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর বাবা অসুস্থ হওয়ার পর তিনি নিউইয়র্কে চলে গেছেন এবং এখন তিনি নিউইয়র্কের অবস্থান করছেন আর তিনি দীর্ঘদিন যাবত তার স্ত্রী এবং মেয়ে এদের সাথে তাদের সাথেই মূলত নিউইয়র্কে অবস্থান করতেন এবং নিউইয়র্কে তার যে বাড়িটি রয়েছে সেখানেই তার অবস্থান করতেন আর এখন ব্যারিস্টার ইস্ট্রাক যিনি তার বড় ছেলে তার যে ব্যক্তিগত সহকারী রয়েছে তার মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে তার মরদেহ আনার ব্যাপারে পরিবারের সদস্যরা দেশে ফিরিয়ে আনবেন এর জন্য সব ধরনের চেষ্টায় তারা করবেন যেহেতু আমি আগেই বলেছি যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকালকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গতকালকে একটি বলেছেন তারা যদি আবেদন করে পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও তাদের দেশে ফিরে ফিরে আনার ব্যাপারে তারা যদি আবেদন করে সেটি সরকার বিবেচনা করবে এবং এরই মধ্যে নিউইয়র্কে যে বাংলাদেশের দূতাবাস রয়েছে সেখানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টি বলে দেয়া হয়েছে এখন আসলে অপেক্ষা যে তারা কখন আবেদন করে এবং সেই আবেদনের প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে কত সময় লাগে এবং লাশ তার মরদেহ দেশে কখন ফিরে আসে
আছে বাংলাদেশে যারা তার অনুরাগী আছেন বা তার যে রাজনৈতিক সহকর্মী আছেন বা পরিবারের অন্য অন্য সদস্য আছেন তারা এই অপেক্ষায়তেই আছেন এখন মোহাম্মদ শরীফ আরেকটু জানতে চাই সাদেক হোসেন খোকা তো দুইবারই তিনি মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন তিনি ছিয়ানব্বই এর পরে যখন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তখন তিনি যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন পরবর্তীতে দু হাজার এক সালে মৎস্য পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন পরবর্তীতে তিনি নির্বাচিত মেয়র হন ঢাকার তিনি কোন প্রেক্ষাপটে মূলত দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন এবং আমেরিকাতে যখন যান আমেরিকাতে সেখানেও কি বিএনপির রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি উপস্থিত হতেন নাকি যাওয়ার পর অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যান আসলে তিনি দু হাজার চোদ্দো সালের দিকে বাংলাদেশ ছেড়ে যান তার নামে একাধিক মামলা ছিল এবং বেশ কিছু মামলায় তিনি আগেই আজ করতে পেরেছিলেন যে হয়তো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা যেসব হয়রানিমূলক বা যেসব মামলায় সাজা হয়ে থাকে এই রকম সাজা হয়ে যাবে অর্থাৎ তার নামে যেসব মামলা রয়েছে এর মধ্যে একটি মামলায় তার সাজা হয়েছে সেই সাজার প্রেক্ষিতে তিনি যখন আত্মসমর্পণ না করেছেন এরপর আমরা দেখেছি তার নামে যেসব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে সেগুলি ক্রোক করা হয়েছে এবং এইসব কারণেই মূলত তিনি আর দেশে ফিরেননি কারণ তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে দেশে ফিরলে হয়তো তাকে তার যে সাজা হয়েছে সেই সাজা বরণ করতে হবে আর নিউইয়র্কে যখন অবস্থান করেছেন শুরুর দিকে তিনি নিউইয়র্কের যে বিএনপি শাখা রয়েছে সেই বিএনপি শাখার বিভিন্ন যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেসব কর্মসূচিতে তারা তিনি উপস্থিত হতেন এবং তিনি সবশেষ এবছরের মেতে একটি কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি তার বক্তব্যে এটিও বলেছিলেন যে হয়তো সেই সমাবেশে বক্তব্যে তিনি বলেছিলেন যে এটি হয়তো তার জীবনের শেষ বক্তব্য হতে পারে এমনটি তিনি বলেছিলেন এবং এরপরে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি ওই সমাবেশের পর অর্থাৎ ওই অনুষ্ঠানে বিএনপির অনুষ্ঠানের পর তিনি আর কোনো কর্মসূচিতে অংশ নেননি এটি আজকে বিএনপির চেয়ারপারসন ও উপদেষ্টা জনরদ্দিন ফারুকের সঙ্গে কথা হয়েছে তিনি ওই সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে অবস্থান করেছেন জনাব সাদেক হোসেন খোকার সঙ্গে এবং যদিও সাদেক হোসেন খোকার সঙ্গে তিনি অবস্থান করেছেন যদিও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক যে সম্পর্ক সেটি দীর্ঘদিনের ছিল এবং আন্দোলন সংগ্রামে তারা একসাথে বিভিন্ন সময় কারাগারে ছিলেন বিভিন্ন সময় হরতাল অবরোধের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন এবং একত্রে তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন সব কিছু মিলে এখন বিএনপির পক্ষ থেকে পরিবারের সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে কারণ যেহেতু তার মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এটি একান্তই পরিবারের ব্যাপার मरदेह कगदे फिर सब मिले की सिद्धांत हम मृत्यु पूर्व मुहूर्ते हैं আপনি যেমনটা বলেছেন জনাব সাদেক হোসেন খোকা নিউ ইয়র্ক সময় আজ দুইটা পঞ্চাশ মিনিটে উনি ওনার লাইফ সাপোর্ট তুলে নেওয়া হয় ডাক্তার চিকিৎসকেরা এখানকার ভোর রাত তিনটায় ওনাকে মৃত ঘোষণা করেন তো আপনি যেমনটা বলেছেন ওনাকে ওনার পরিবারে গত আঠারোই অক্টোবর ওনাকে খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থায় নিউ আমেরিকার সবচেয়ে বড় ক্যান্সার হসপিটাল प्रकाश कर ईशाकोसेंसुल मारा जाने আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি এখন তো এখানে ভোর রাত চারটা বাজে 
सोमवार शुरू हमारे सरकार खोला मृत्यु खबर सहकर्मी सोलमान सोलमान